Hello everyone, welcome you all for the video session on an academy. This is Naresh Kumar here. So video and the audio is clear. Varivingla matingla, yes, now enter. So video audio telivar gida abinta the matko ne comment pani na we can proceed further. So video will end the ane varikum ena the manamar the entry. So video audio telivar gida abinta the matko ne gorey ramish soliding makale so that we can proceed our session. So the comments paathu na na kandi pudi ke mudiyom whether uh, the video is clear or not. So please proceed that. Is this clear, everyone? Clear, clear. Okay, thank you so much for uh, commenting. And uh, one minute beyond the line, I'll be uploading the PDF for the day. So, Adik Munadi. Yes, okay. So please like this video and share with your friends and uh, comment below. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, An Academy Bank Live. So, An Academy is India's largest online platform for any competitive exam. Um, India's top educators is taking classes here for you guys. So it will be definitely helpful for you. Just imagine you are sitting in your home and you are getting the knowledge of India's top educators. And one more thing here is, here you will have a doubt clarification session. Doubt clarification session is there. That is not only you will have a mock test provide, live classes provide, special classes plus classes. So if you are interested in the statement or argument topic, you will have a problem with the interaction. You will have to solve the problem with the problem. So what is the problem with the problem? Nalai kita mahu special class plan buat ni rikom. The special class sedih kabin pati ni na. Ipan nari per pati ni na. The current affairs sendu mumur mama pergi citer kanga. Ena IBS kiri kiri main suar dilia. So adalah ena mari ena current affairs ni expect panal lah. Ninge ulo ulo tayar pergi diri kengye. Abin terdalan terinci kiri dekaga. Na ura most expected hundred MCQ for IBS kiri kiri main sabin suri ura ura chinna ura mock exam mari current affairs mock mari ura connect panal lah suri rikam. So adal ninge ura parts pun ninge will be definitely helpful. Hundred most expected Expected current affairs questions in IBBS clerical mains examination. Okay, so tomorrow 9:15. इधर टाइम को मकले special classes ला. Special classes एप्पली पाकनो अपनी नाम. निंगे अनि अनअकैडमी उड़ा app download पन्ना मटे पोदों. अनअकैडमी उड़ा app download पन्नी. अदले search box रुकों. So इधर ना दोगे केप्पली इनको डे explain मन्ना अपनी ना explain मन्ना. अदो उन्हों रोम उंगलों डे time रोम बैठ दिक पोर दिले. Sir please PDF पोड़ने sir. कड़ी पे पोड़ लां. SBA PO Kandipa Orang, Clerk Kepati Kandipa Sol, Crazy Kandipa Sol lah, Kandipa Sol lah, Kandipa Sol lah. So, orang orang, orang orang neer itu na rombeng itu kepor dila. But, apa dia irukum apa inter itu mana kau jadi telinga soli lah bici soli. Kau, saya orang ni melayan orang ni apa dia pakar orang itu na rei perik teri lah. So, na lah, kepati ina orang orang Chrome buka ikhlan ni kau. Chrome buka ikhlan, na mere Anna Academy Learning, apa dia orang orang ke screen teri orang ni kau. Anna Academy Learning, apa dia orang orang type panai na lah podo. Orang orang ke na mere orang link orang. So anda link ni ni klik pun ni klik pun ni ni, na anda pati ni na, orang ni kondo ni ni continue watching anda mari, erikom, atau search course or educator abdin soli kater pangga. Adre ni ni poy directa anda Naresh Kumar abdin soli, anda per type pun ni nale, anda profiling orang ni koro. Anda profile lapoi ni search pun ni na, ini mari anda per koro. So ini lapoi ni ni na pan lah, ni ko follow option erikom. Ni ko learning app use pun ni abdin na, kandi pun orang ni ko follow option abdin soli tu orang ni ko orang ni erikom. So ada mari ni ko courses ni nade plus, ini lapoi ni special classes abdin soli pati ni na. इंगे इंगे कर दिन पर स्पेशल क्लासेस इधर उन्हें फ्री कोर्सेस सो इधर नहीं है इधर फ्री कोर्सेस इन रहते हैं इधर कोडर इन्हीं क्वालिटीज एंड सिलोजिस्ट हम करना एक नए वीडियो पोट रखें इधर उन्हें प्लस क्लासेस है इधर इन सब्सक्रिप्शन पंडिंग है अभी ना उंगल के इधर उंगल लो पाक मुड़ियो निंगे फ्री आप डील ले ना प्लस सब्सक्राइबल पढ़नो प्लस सब्सक्रिप्शन पढ़नो आप डील में ना लर्न मोर अबाउट प्लस इंटर के लिया अंदर ऑप्शन नहीं क्लिक पढ़ने के ना उंगल के अंदर मारी वो रा ऑप्शन हो रहा हूँ और वो रिम्स ना आधी मेल लेते के पोर्ट दल्ला ये प्री ट्रिकन मटन असली ट्रेन सो लर्न मोर अबाउट प्लस so if you look at this, you can get a subscription for 1 month, 3 months, 12 months, 6 months, so you can get a subscription for 1 month. So if you want to do this, get a subscription for 1 month. So if you click on the bank exam, you can get a subscription for 1 month. बैंक एग्जाम लों दे पर मंथ लेकों दे 1200 पर मंथ अपनी नोरों इधर निये मास तक इंक्रीज पन इंक्रीज पन ना उनको डे फीस उन दे कोरंजी टेप होगों इधर निये वन ईयर के डिग्री आधा टोल मंथ्स के डिग्री अभी ना उनको दे 6000 रुपीस पर ईयर आदलियों उन दे उनको लेके डिस्काउंट उड़ गया है इपन येना in the end, you can type in the code in the end. YouTube code is Naresh10. You can type in the code in the end. You can type in the apply code. You can type in the code in the end. You can type in the code in the end. 
யூ கேன் ஏபிள் டு சி தேட் நரேஷ் டென் அப்படின்ற ரெஃபல் கூட நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் அப்ளை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இங்கே சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆயிருந்தே இருந்துச்சு இல்லையா அந்த ஃபீஸை அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக மாறும் மாறினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கோ டு பேமெண்ட் கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போகும் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி சார்ஜர் நம்ம போட்டுப்போம் சார்ஜர் இல்லை ஸோ இது உங்களோட ஐடியா கேட்காங்க ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டாங்க சார் எப்படி சார் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஹெல்ப் ஸோ நீங்கள் உங்களோட மொபைல் நம்பர் உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் இதெல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா கிளாஸஸ்க்குமே அதாவது நிறைய பேருக்கு டவுட் என்ன இந்த சார் உங்களோட கிளாஸ் மட்டும் தான் அட்டன் பண்ண முடியுமா ஐ டோன் ஹவு டு சி எஸ் வெரி குட் ஸோ சார் உங்களோட சவுண்ட் கிளியராக இல்லையா மைக் போட்டிருக்கனே நிறைய டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குமா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிடைக்காது ஸோ டென் பர்சன்ட் கிடைக்கும் இனிஷியலாக ஸோ நீங்கள் இது இது தாண்டியும் வேறு எதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்னை டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமோ அதை நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் போய்ட்டு நீங்கள் உங்களோட நம்பர் உங்களோட ஸ்டேட்டை நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் வந்து இப்போ கண்டினியூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு வந்து வேலிட் ஸ்டேட்டுன்னு கேட்குது வேலிட் ஸ்டேட்டு தமிழ்நாடு தானடா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திரும்ப சொல்லணும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் கண்ணியை கொடுத்தா பேமெண்ட் ஆப்ஷனுக்கு போகும் இதில் பே உங்களோட கார்ட் டீட்டெயில்ஸை போட்டு நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் பார்க்கணும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட ப்ளஸ் கிளாஸஸ் பார்க்க முடியும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வெறும் ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் மட்டுமே கூட நீங்கள் இப்படி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் செஷன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணாமலே என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் செஷன்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே டவுன்லோட் பிடிஎஃப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நிறைய பேர் எப்படி பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் மக்களே இதை நான் ஏற்கனவே போட்ட ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் செஷன் அதில் வந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டவுன்லோட் பிடிஎஃப் அப்படின்னா இந்த பிடிஎஃப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாம் கிளியர் தலைவர் ஓகே சவுண்ட் கிளியர் தேங்க்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இந்த வீடியோவை இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து வரும் இது ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் செஷன் மக்களே நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு டெலிகிராம் ஹாய் புவனா ஹாய் ஆர்த்தி ஹாய் நடந்துருச்சு <laughs> So please, who are watching this video, please like this video and share with your friends and comment below. And if you don't like this video, I'm going to show you the video. To One Academy on 21st to One Academy office, okay, yes, fine. Okay, okay. Yes, there are many doubts. If you don't have any doubts, if you don't have any doubts, if you don't have any doubts, if you don't have any answers, if you don't have any answers, if you don't have any answers. So, now, statement argument is basics. What is the statement argument? What is the rules? What is the rules? பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அன் அகாடமியில் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் யூ கேன் ஃபாலோ மீ இந்த அகாடமி பிளாட்ஃபார்ம் நரேஷ் குமார் டைப் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் யாராவது எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இருந்தீங்கன்னா மக்களை தயவு செய்து நரேஷ் டென் அப்படின்னு அந்த ரெஃபரல் கோடி இப்போ நான் காட்டினேன் இல்லையா அந்த ரெஃபரல் கோடில் நரேஷ் டென்னு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அதேமாரி இந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் தயவு செய்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நரேஷ் டென்னை மறந்துடாதீங்க ஓகே அதேமாரி டெலிகிராம் குரூப்பு டாக்கு மாக்கு அப்படின்றது நீங்கள் மறந்துடாதீங்க ஓகே எஸ் ஸோ இப்போ வந்து சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் அன் அகாடமி யூடியூப் சேனல் அன் அகாடமி லைவ் பேங்கிங் ஸோ இப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ டேரக்டாக நம்ம கொஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் வெரி குட் ஈவினிங் ஓன் சேனல் வென் சார் இன்னும் ரெண்டு மூணு அதுக்கு ஒரு நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் கிளாஸாக ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போகுது மக்களே ஸோ கண்டிப்பாக கூடிய விரைவில் ரொம்ப நாள்லாம் கிடையாது கூடிய விரைவில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ வீடியோ கொஞ்சம் பேர் தான் பார்க்குறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த இந்த டாபிக் வந்து நிறைய பேர் கேட்டதை கிணங்க தான் அந்த டாப் டாபிக் போட்டிருக்கோம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன டாபிக் வேணும்னு கேட்டிங்கனாலும் நம்ம போடலாம் யூடியூப்பில் வீடியோ போடுங்க சார் என்றீங்க ஆனால் பார்க்க வந்தால் தான் நம்ம வீடியோ போட முடியும் எஸ் ஓகே சார் நம்ம கொஷன
பெற்றோர்கள் அதாவது ஷுட் த பேரண்ட்ஸ் இன் இந்தியா இன் ஃபியூச்சர் அதாவது வருங்காலத்தில் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தமிழில் தான் இந்த வீடியோ மக்களே தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது தமிழ் தெரியாதவங்க தயவு செய்து கடையை காலி பண்ணிட்டு போங்க இது தமிழ் மக்களுக்காக வீடியோ ஸோ எல்லா வீடியுமே நமக்காக தான் போடுறேன் ஆனால் நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்க தயவு செய்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எவனாவது ஒருத்தவன் அன்னை கடைமில் தமிழில் வீடியோ போடுறான்னு சொல்லி என்னோட மீசி எடுத்துக்கிறேன் இல்லை இருந்தாலும் பரவாயில்ல எடுத்துக்கிறேன் உனக்காக தான் முதல் முதல்ல அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டு நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் சரியா என்னோட மீசி எடுக்காத அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க தயவு செய்து கொஞ்சம் இப்போ சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மக்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க எனக்கு ஒருத்தம் வந்தால் கூட எனக்கு போதும் எனக்கு அதை பற்றி க கவலையே கிடையாது ஓகே எனக்கு போதும் ஆனால் அவங்களுக்கு அவங்ககிட்ட நான் சொல்லணும் இல்லையா பதில் அதுதான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சார் நான் வரேன் சார் என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு போதும் மக்களே ஒருத்தம் கிளாஸில் உட்காந்தா கூட நான் இன்னை வரைக்கும் நான் இத்தனை வருஷமாக கிளாஸ் எடுக்கிறேன் சென்னையாக இருக்கட்டும் பெங்களூராக இருக்கட்டும் சாட்டர்டே சண்டே பேட்சாக இருக்கட்டும் எந்த பேட்சாக இருக்கட்டும் ஒரு நாலு பேருக்கு வந்தால் கூட ஒரு நாலு பேருக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்க முடியும் அப்படி தான் நான் யோசிப்பேன் சரியா எனக்கு அதில் உடன்பாடு மாட்டுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் இங்கேன்னு போது நான் சில விஷயங்கள்லாம் சந்திப்பு அதை நானே சொல்லிட்டேனே மேசியே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ஏசி இப்போ அவங்க கேள்விக்குள்ளே வந்துருங்க அது போயிட வேணாம் நம்ம கேள்விக்குள்ளே வரலாம் வாங்க வாங்க Should the parents in India in future forced to opt for only one child as against two or many at the present? In the way, we have to say that in the same way, we can say that the policy is adopted by the people in India. Thank you. You can tell me about the video. Thank you, Deepa. That's why we support you. Thank you, Veera. That's why we say that in the same way, the people in India will say that in the same way, we will say that in the same way. If you look at that, we will say that in the same way. We will say that in the same way. If we say that in the same way, we will say that in the same way. We will say that in the same way. Now, we will say that in the same way. If you say that in the same way, we will say that in the same way. We will say that in the same way. But if you say that in the same way, we will say that in the same way. The policy will accept it. We will say that in the same way. So, how do you say that in the same way? How do you say that in the same way? How do you say that in the same way? It will be sorry Mukesh. This video will be in Tamil. Definitely, I'll make a video. Yes, sir. Nare smile. Mat dinge. Nare smile. Nare smile. Nare ten. Idhar wani use par lama. Nare ten is for YouTube. Na kini idhar wani use pani lama. So, solenga makalai. How many of you are accepting? Accept panna wala yes in comment panna ga. Panna thamala no abhi comment panna ga. Okay. So only nare par answer panna ga. Not accept. Go gula. Okay, yes fine. நிறைய பேர் இப்போ இது இந்த டாபிக் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு இன்ட்ராக்டிவான டாபிக் உங்கள் ஆன்சர் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அக்செப்ட் பண்ண வேணாம் சார் இட்ஸ் பர்சனல் சாய்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஓகே எஸ் அக்செப்டட் அரவிந்தா ஓகே நிறைய பேர் ப்ரோ சாப்பிட்டிங்களா இல்லை கரெக்டாக லைவ் வந்துடுறீங்க அங்கே நைன் மணிக்கு முடிச்சுட்டு எஸ் யார் சொல்கிறது அது அரியர் சுதன் எஸ் ஆமாம் பிரதர் ஒம்பது மணிக்கு முடிச்சா ஒம்பது காலத்துக்கு வரணும் இல்லையா இதான் நம்ம வேலை வேலையில் வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லையா எஸ் ஓகே ஸோ நல்லா கவனிங்க மக்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் இந்த பாலிசி அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா வேணாமா அதாவது உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து இருக்கலாம் இந்த பாலிசியை நீங்கள் ஏற்றுக்கலாம் இல்லை ஏற்றுக்காமல் போகலாம் உங்களோட தனிப்பட்ட கருத்தெல்லாம் நீங்கள் ஓரமாக ஒத்தி வைக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு நடுநிலையான தீர்ப்பு நீங்கள் நல்கணும் அதாவது கொடுத்துருக்க ஆர்கியூமெண்ட்டில் இது சரியா தவறா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்மளோட வேலையை தவிர நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை இங்கே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது நம்மளோட வேலை கிடையாது உங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட கருத்து இருக்கும் எனக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட கருத்து இருக்கும் அது அவனுக்கு தேவையே இல்லை எக்ஸாம் ஹாலில் இது கொடுத்துருக்க ஆர்கியூமெண்ட் சரியாக தவறா அவன் சொல்கிறது ஸ்ட்ராங்கான ஆர்கியூமெண்ட்டாக வீக்கான ஆர்கியூமெண்ட்டாக இதை மட்டும் சொல்லு அப்படின்றத அவன் சொல்கிறானே தவிர உங்கள் கருத்தை இங்கே நீங்கள் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது மக்களே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம போயிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஸ் This is the only way to check the ever-increasing population of India. That is why we can say that India can be able to do a series in India. We can say that we can do a series in India. That is why we can say that we can do a series in India. We can say that we can do a series in India. இது மட்டும் தானே ஒரே வழி இல்லை ஹிரோஷிமா நாகசாகி மாதிரி ஏதாவது பாம் போட முடியுமா இல்லை சின்ன வயசில் கல்லி போல ஊற்றி கொள்ள முடியுமா எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா எஸ் திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே டு செக் த எவர் இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஏன் பாப்புலேஷனை குறைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணும் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் தான் ஒரு நம்ம பொதுவாக நம்மளோட முக்கியமாக நம்ம நாடோட பெரும் 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 என்னது அட்வான்டேஜும் அதுதான் டிஸ்அட்வான்டேஜும் அதுதான் இல்லையா பாப்புலேஷன் அதிகமாக வருதா நம்ம நாடு என்ன மிகப்பெரிய சுமையே ஏன்னா பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறதுனால தான் என்னாகுது நம்ம மரத்தை அதிகமாக வெட்டுறோம் மரம் அதிகமாக வெட்டுறதுனால மழை பெய்ய மாட்டுது மழை பெய்யாதனால தான் விவசாயம் பண்ண முடியல விவசாயம் பண்ணாதனால தான் வேலை இல்லை வேலை இல்லை தேடி போய் உள்ளே போனால் வேலை கிடையாது இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் இந்த
இப்படி பண்ணால் இந்தியாவின் மக்கள் தொகையை சரி செய்ய முடியுமா முடியாதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக சரி செய்ய முடியும் கண்டிப்பாக போடுறேன் பிரதர் சச் வீடியோஸ் இன் இங்கிலீஷ் இன் ஹிந்தி டூ கண்டிப்பாக மல்லிகா டெஃபினெட்லி எஸ் தீக்ஷா ஜா எஸ் ஓமே கோ ஆர் திஸ் இன் தமிழ் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டை நம்ம ஸ்ட்ராங்கான ஆர்கியூமெண்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து என்ன இருக்குது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அதை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு கருத்தை நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்களா இல்லை எதிர்க்கிறீங்களான்றது முக்கியம் இல்லை அந்த கருத்தை நீங்கள் ஏன் ஆதரிக்கிறீங்க ஏன் எதிர்க்கிறீங்க அந்த காரணம் வலுவாக இருக்கணும் வலுவாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம சார் ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் வலு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம வீக் ஆர்கியூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இந்த காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க இப்படி பண்ணுவதன் மூலமாக இந்தியாவின் மக்கள் தொகையை சீர் செய்ய முடியும்ன்றாங்க ஆமாம் சீர் செய்ய முடியும் தான் ஸோ அதனால் என்னது அது ஸ்ட்ராங்கான ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அடுத்தது ரெண்டாவது வாங்க நோ தீஸ் டைப் ஆஃப் ப்ரெஷர் டாக்டிக் இஸ் நாட் அடாப்டட் பை எனி அதர் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு இப்போ சொல்லுங்க இது ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட்டா இல்லை வீக் ஆர்கியூமெண்ட் மட்டும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க மக்களே அப்புறமா அதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன் இது ஸ்ட்ராங்கா இல்லை வீக்கா அப்படின்னு மட்டும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோல பார்த்தவங்க எல்லாராலையும் இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் இது ஸ்ட்ராங்கா இல்லை வீக்கா அப்படின்றது மட்டும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் ஆன்சர் கேட்கல ஸ்ட்ராங்கா வீக்கா தான் கேட்கிறேன் வீக் ஏன் வீக் அப்படின்றது மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ஏன் வீக் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் ஏன்னா ஏன் வீக் யாராவது ஒருத்தவங்க சொன்னீங்கன்னா கூட சந்தோஷப்படுவேன் ஏன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அதனால கொஞ்சம் பேர் பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவேன் வீக் பிகாஸ் தே கம்பேர்ட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெக் வெரி குட் ஈவன் சிவாம் எஸ் வெரி குட் அதாவது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா No, this type of pressure tactic is not adapted by any other country in the world. வேற எந்த ஒரு நாட்டிலையுமே இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரெஷர் டாக்டிக் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லி வேற ஒரு நாட்டை கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாவா இல்லையா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கம்பாரிசன் எந்த நிலையிலையுமே அது தப்பு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் பார்க்கலையா அது அரிசி போய் பார்த்துருங்க தீபா இன்ட்ரட கம்பாரிசன் வந்து எந்த ஒரு நிலையிலையுமே தப்பு அதாவது நான் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பிளானு நம்ம இந்தியாவுக்கு தான் தேவை ஏன்னா நம்ம தான் மக்கள் தொகையில் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறோம் இது வந்து இங்கிலாந்துக்கு தேவையாக இந்த பிளானு கிடையாது இல்லை ஃப்ரான்ஸுக்கு தேவையாக இந்த பிளானு கிடையாது இல்லை கனடாவுக்கு தேவையாக இந்த பிளானு கிடையாது ஸோ நமக்கு இப்போ ஒன்றுமே இல்லை உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை பிரதர் இல்லைடி உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்க எனக்கு உடம்பு சரியில்லை சரிங்களா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்க அதாவது நான் என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் மாத்திரையே போடல நானும் எதுக்கு மாத்திரை போடணும் யோசிச்சா எவ்வளோ ஒரு முட்டாள்தனம் அது நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு மாத்திரை தேவையே இல்லை எனக்கு தான் உடம்பு சரியில்லை அப்போ எனக்கு தானே நான் மாத்திரை தேவை ஸோ நீங்கள் மாத்திரை போட மாட்டீங்க நானும் மாத்திரை போட தேவை இல்லை அப்படின்னு நினச்சா எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனமோ அதை மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனம் தான் இது இப்போது இது எந்த கண்ட்ரியுமே எடுத்துக்கல அதனால் நம்மளும் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சா அதனால் அது தப்பு இல்லை இன்னும் சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்கிறேனே ஏற்கனவே சொன்னது தான் இப்போ ஃப்ரான்ஸு இந்த யூஎஸ் மாதிரி நாடுகளில் யூஎஸில் வந்து இருபத்தோரு வயசுக்கு மேலே வெளியில் இருக்கணும் அந்த ஆல்ஃபபெட் நம்பர்ஸ் வெளியில் சொன்னேன் அதே மாதிரி ஃப்ரான்ஸில் பதினாறு வயசுக்கு மேலே வீட்டை விட்டு வெளியில் போயின்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த பதினாறு வயசு வரைக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து காசு கொடுக்க மக்களே ஒரு குழந்தை குழந்தை கூட விட்டுருங்க ஒரு பெண் கருவூற்ற காலத்திலிருந்து கஞ்சி டாக்டர் கையை பிடிச்சி பார்த்துட்டு ஓகே சந்தோஷமான செய்தி அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா அந்த நேரத்தில் ஆரம்பித்து அந்த குழந்தை வந்து பதினாறு வயசு ஆகிற வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டு காசு கொடுக்குது மக்களே கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சிக்காக கவர்மெண்ட்டு காசு கொடுக்குது இப்படி ஒரு ஃப்ரான்ஸில் ஒரு பிளான் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா இந்த பிளானை நம்ம வச்சுக்க முடியுமா இந்த பிளானை நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துக்க முடியுமா வச்சு முடியுமா சார் இப்படி வச்சுட்டா என்ன ஆகும் இந்தியாவில் இருக்கிற நல்லா வேலையை விட்டு இந்த வேலையை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஆமாவா இல்லையா ஸோ அந்த பிளான் அந்த நாட்டுக்கு தேவை ஏன்னா அங்கே பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஃபண்ட் பண்ணுறான் குழந்தைங்களை வளர்க்க வைக்க பெற்றுக்கணும் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த பிளான் அவனுக்கு தேவைப்பட்ட பிளான் இந்த பிளான் நமக்கு தேவைப்பட்ட பிளான் அதாவது எதையுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கம்பேர் பண்ணவே முடியாது அதான் நம்ம ஏற்கனவே இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸில் தெளிவாக சொல்லியிருந்தோம் கம்பாரிசன் அட் எனி காஸ்ட் ஒரு தனி மனிதன் இன்னொரு தனி மனிதன் கூடையோ ஒரு நாட்டை இன்னொரு நாட்டு கூடையோ ஒரு நிறுவனத்தை இன்னொரு நிறுவனத்து கூடையோ கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா அது என்ன ஆகிடும் வீக் ஆர்கியூமெண்ட் ஆகிடும் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இது எந்த நாட்டிலையுமே கடைபிடிக்கல அதனால் நம்ம நாட்டிலையும் கடைபிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னது கம்பாரிசன் தப்பு
அதே மாதிரி கரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ரிவர்ஸ் ஆஸ்பிஸ் எப்படி பண்ணுறது எப்படி நிறைய பிளான்ஸ்லாம் நிறைய நம்ம இளைஞர்கள் சமுதாயத்துக்கிட்ட நிறைய பிளான்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக வரவேற்கணும் கவர்மெண்ட்டும் இதை வந்து அங்கீகரிக்கணும் அவங்களுக்கு சகுந்த ஒரு ஹெல்ப்பை பண்ணணும் ஓகே பட் ஆனால் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஸோ நான் இப்போ கண்டுபிடிங்க இப்போ சொல்லுங்கள் இந்தியாவிற்கு பிளான் வேணுமா வளர்ச்சிக்காக திட்டங்கள் வேணுமா வேணாமா கண்டிப்பாக திட்டம் வேணும் ஓகே ஆனால் அது வளர்ச்சி திட்டமாக இருக்கணும் ஓகேவா உங்களுக்கு நீங்கள் காசு அடிக்கிற திட்டமாக இருக்கக்கூடாது அது மக்களுக்கான வளர்ச்சி திட்டமாக இருக்கணும் ஓகே பார்க்கலாம் ஆர்கியூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க எஸ் நத்திங் கேன் பி அச்சீவ்ட் வித் அவுட் அ ப்ராப்பர் பிளானிங் நம்ம வடிவிலேயே எப்படி சொல்லியிருக்காரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணாமல் பண்ணக்கூடாது பிளான் பண்ணாமல் பண்ணால் இப்படி தான் அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே பிளான் பண்ணாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அச்சீவ் பண்ண முடியாது கரெக்டாக தானே சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும் ஏ நே நேராக போய் எக்ஸாம் சென்டரில் உட்காந்து எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு வர முடியுமா அதுக்குன்னு ஒரு பிளான் போடணும் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் சேரணும் இல்லை ஒரு அன் அகாடமியில் படிக்கணும் கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கு டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் அது நோட்ஸ் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குதா இல்லையா அந்த பிளான் பண்ணி பண்ணுறவங்களால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ நத்திங் கேன் பி அச்சீவ்டு வித் அவுட் அ ப்ராப்பர் பிளானிங் இந்தியாவுக்கு பிளான் வேணுமா ஆமாம் பிளான் வேணும் பிளான் இல்லாமல் எதுவுமே சாதிக்க முடியாது அப்படின்றாங்க ஆமாம் கரெக்டு தான் இல்லையா எஸ் இப்போ அடுத்தது வரும் அடுத்தது வரும் சேம் டைம் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வருது வேணாம் சார் ஃபார் அ ப்ரில்லியன் பிளஸ் அ பாப்புலேஷன் மெனி பிளான்ஸ் நீடட் ஓகே ஓகே சார் இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது வாங்க அடுத்தது வாங்க நோ டூ மச் அட் டைம் மணி அண்ட் எனர்ஜி இஸ் வேஸ்டட் ஆன் பிளானிங் அப்படி சொல்கிறாங்க அதாவது இப்படி பிளான் பண்ணுறது மூலயமா பிளான் பண்ணுறது மூலயமா நிறைய பண விரயம் கால விரயம் எனர்ஜி இது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்களே அதாவது இதை வேஸ்ட்டாக பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இதை வேஸ்ட்டாக நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது இதை வந்து வேஸ்ட் கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பாருங்களேன் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம சென்னையில் ஒரு மெட்ரோ போடுறாங்க போடுறாங்களா இல்லையா ரொம்ப நல்லா போட்டு நேர்க்கிறாங்க நிறைய பாலம்லாம் கட்டுறாங்க எல்லாத்துலேயும் கட்டுறாங்க பெங்களூரில் கூட ஒரு மெட்ரோ கட்டுறாங்க இப்போ அந்த சென்னை மெட்ரோ கட்டுறதுக்கு பிளான் போட்டிருப்பாங்களா போட்டிருக்க மாட்டாங்களா மக்களே நீங்களே சொல்லுங்கள் இப்போ சென்னை மெட்ரோ கட்டுறாங்க இல்லையா அதுக்கு ஒரு பிளான் போட்டிருப்பாங்களா மாட்டாங்களா கண்டிப்பாக அது ஒரு பிளான் போட்டிருப்பாங்க அந்த பிளான் போடுறதுக்கு நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே நிறைய மணி அவங்க செலவு பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா ஒரு குழு சேர்க்கணும் அவங்களுக்கு நிறைய நிறைய ஒதுக்கணும் அவங்களோட பணத்தை விரையக்கணும் சோறு வாங்கி கொடுக்கணும் நிறைய வேஸ்ட்னா இருக்குது அவங்களோட எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ இந்த பிளான் பண்ணுறது வேஸ்ட்டுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா பிளானே பண்ணாமல் இப்போ நீங்கள் சென்னையில் மெட்ரோ கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தப்பாக சில இடத்துல காங்கிரீட்டை எழுப்பி விட்டுருவீங்க காலமே இப்போ பீம்லாம் கண்ணாப்பண்ணு வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும் இது தப்புன்னு சொல்லி அதை திருப்பி இடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அதை இடிக்கிறதுக்கு ஏற்படுற காசு அதை திருப்பி சரி செய்யறதுக்கு ஏற்படுற காசு வந்து நீங்கள் பண்ணுற இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட அதிகமாக இருக்குமே தவிர குறைவாக இருக்காது அதனால் பிளான் பண்ணுறதுனால காசு வேஸ்ட் ஆகுது காலம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறது ஏற்றுக்க முடியாது அது வேஸ்ட் ஆகலை அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் மக்களே இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு வருஷம் படிச்சுருப்பீங்க ரெண்டு வருஷம் படிச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு நவர்றதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த டைம் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இன்வெஸ்ட் அதை யார் ப்ராப்பராக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அவங்கள தான் என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் ஸோ இது யாராவது வேஸ்ட் ஏண்டா ஏண்டா பேங்க் எக்ஸாம் படிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க நீ என்ன பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னே ஒன்று தான் சித்த சாத்திரையலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணுற வேலையை தொடர்ந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஃபோக்கஸ்டாக டெடிக்கேட்டிவாக பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு பலன் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்த லெவலுக்காக சரிங்களா நம்ம ஸ்கூல் காலேஜஸ்லலாம் நம்ம எப்படி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணமோ அதே தான் எங்கேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வேஸ்ட் கிடையாது மக்கள் ஸோ அதனால் அது வேஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஏற்றுக்கவே முடியாது ஓகே பிளான் கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு விஷயத்த பண்ணுறதுக்கு அதுமாரி இந்த பிளான் வேஸ்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டால் டைம் வேஸ்ட்டான் கேட்டால் அது கண்டிப்பாக டைம் வேஸ்ட் கிடையாது அது என்னது ஓகே இன்னொரு நெகட்டிவிட்டி எஸ் உங்களுக்கு சொன்னால் திட்ட
ஓகே ஸோ அதெல்லாம் என்னோடய நம்பர் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ப்ரோ ரேலி எல்லாம் அப்படி தான் கேட்குறாங்க ப்ரோ ரொம்ப கடுப்பாக வருது தீபா நம்ம அதை சாட்சி காட்டணும் ஓகே நான் உடனே சொல்லட்டுமா இப்போ டென்லுகர் இருக்கார்னு வச்சுக்கலாம் டென்லுகர் அவங்களுக்குலாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ டென்லுகர் வந்து நிறைய பேர் ஸ்லெட்ச் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் இப்போ கிரீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஸ்லெட்ச் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஸ்லெட்ஜிங்லாம் இமீடியட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் வரும் பேட்ஸ்மேன் கிட்ட இந்த போலரோட வேலையே ஸ்லெட்ஜிங் தான் எதுக்கு அதை ஸ்லெட்ச் பண்ணுறாங்க தெரியுமா ஸ்லெட்ச் பண்ணும்போது அவர் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி அவரோட அவுட் விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு தான் ஸ்லெட்ச் பண்ணுறது மற்ற பேட்ஸ்மேன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இது புரியாமல் திரும்பி அவங்க ஸ்லெட்ச் பண்ணுவாங்க திருப்பி அவங்கள வெறுப்பேற்றுவாங்க ஸோ இது மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் சச்சின் டெண்டுல இது வரைக்கும் ஸ்லெட்ச் பண்ணி நம்ம வந்து பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப மிக மிக அரிது அவர் கோவமே வராது ஒரு ரெண்டு இடத்துல தான் கோவம் வந்துருக்கு ஆனால் அந்த ஸ்லெட்ஜிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன் அப்படின்னா அவர் வாயால் பேச முடியாது மாட்டார் அவரோட பேட்டு தான் பேசும் அப்படி தான் நம்மளும் இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ண கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட கேள்விகள் நம்ம மேலே வரும்போது நம்ம என்ன பண்ண கூடாது அதுக்கான பதில் வாயால் கொடுக்கூடாது நம்ம ரிசல்ட்டில் கொடுக்கணும் மக்களே சரிங்களா அதை மட்டும் ஞாபகிங்க அதுக்கான அதுக்கான உழைப்பை போடுங்க அதுக்கான பாதையில் செல்லுங்க அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஓகே அந்த நாலு பேர் தான் காரணம் எஸ் லைசி மேஜர் பயமாக இருக்குது ஏமா பயோடா நான் ரிலேட்டிவ் தான் தரேன் போதன இதில் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுங்கள் ப்ரோ கட் மோனிஷ் நான் போன கிளாஸே சொல்லியிருக்கேன் எனிவே ஸோ இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஒன் ஒன்லி அர்கியூமெண்ட் ஒன் இஸ் ட்ரூ இப்போ நான் வேறு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் மக்களே ஸோ சார் ப்ளீஸ் சே மை நேம் ஒன் டைம் சிவம் எம் சிவம் எம் சிவமயமா ஓகே சிவமயம் சிவமயம் எல்லாம் சிவமயம் ஓகே எனக்கு சிவமயம் என்ற ஓகே எஸ் ஃபைன் நான் உண உணர்வு விஷயம் மக்களை இப்போ பாருங்கள் நான் விராட் கோலி ஃபேன் சார் ஸ்லெட்ஜிங் ஓகே மனிஷ் ஓகே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நான் என்ன சொல்கிறேன் விராட் கோலி கூட எப்போ ஸ்லெட்ச் பண்ணுறாரு கையெழுத்து எப்போ போட்டார் சாதிச்சுட்டு தானே கையெழுத்து போட்டார் அப்போ அவன் கையெழுத்து போட்டான் அதுக்கப்புறம் சாதிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கையெழுத்து போட்டார் சாதிச்சுட்டு கையெழுத்து போடணும் சாதிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் பேசவே ஆரம்பிக்கணும் அதனால தான் சொல்ல வரேன் ஸோ நம்ம சைலண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறோம்னா நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறது தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கணும் நம்மளோட ரிசல்ட்டு மட்டும் தான் சத்தமாக பேசணும் ஓகே அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ரிசல்ட் தான் சத்தமாக பேசணுமே தவிர நம்ம ஒர்க் வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கணும் ஓகே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே மறந்துடாதீங்க ஓகே ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இப்போவே நான் படிக்கிறேன் நான் படிக்கிறேன் நான் பேங்க் எக்ஸாம் ஆடுவேன் நான் அப்படி ஆடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா எல்லாரும் தெரிய ஆரம்பிச்சா அவன் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன படிக்கிறேன்னா என்ன பேங்க் ஆச்சு ஆடுவேன் அப்படி கலைக்கிறதுக்கு நிறைய நேரம் நிறைய வாய்ப்பு நம்மளே கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் என்ன பண்ணணும் கமுக்கமாக இருக்கணும் கமுக்கமாக படிக்கணும் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் அடிச்சு ஓட்டலாம் நம்மளே பேனர் வைக்கலாம் ஓகே ஸோ அது வேற முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஓகே எஸ் லைவ் வந்து ஒம்பது ஒம்பதே காலுக்கு எப்பயுமே நம்ம லைவ் வந்து ஒம்பதே காலுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் மக்களே அதே மாதிரி நாளைக்கு ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் செஷன்ஸ் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் தயவு செய்து எல்லாருமே வரணும் அண்ணா அகாடமி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நான் ஃப்ரீ ஸ்பெஷன் கொடுக்க போகிறேன் அதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பெக்டட் பெரியசாமி மை நேம் பெரியசாமி ஓகே பெரியசாமி ஸோ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பெக்டட் எம்சிக்யூஸ் ஃபார் ஐபிஎஸ் லைக்கல் மெயின்ஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன் தயவுசெய்து வந்து பாருங்கள் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ நான் இன்னொரு கேள்வி பொதுவான கேள்வி ஒன்று கேட்கலான் இருக்கேன் மக்களை கேட்கலாமா கேட்கலாமா பதில் சொல்லுங்கள் மக்களே நமக்கு டைம் முடிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் சரி ஓகே சார் அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் ஒன் ஒன் வாட்சிங் ஓகே எஸ் ஃபைன் ஓகே நல்லா கவனிக்க மக்களே நல்லா கவனிக்க மக்களே இந்த கேள்வி கொஞ்சம் தரமான கேள்வி தான் இருந்தாலும் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கேட்குறது நல்லா இருக்குது ஓகே ஸோ நானே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்களேன் ஒன்றுமே இல்லை இது ஒரு இந்த செஷன் ஒன் ஹவர் போனாலும் பரவாயில்ல மக்கள் பார்த்தாங்கன்னா போதும் எனக்கு நிறைய தயவு செய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட பசங்கள்லாம் கூப்பிடுங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் டெலிகிராம் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் மெசேஜ் போட்டிருக்கோம் ஆனாலும் வரல நிறைய பேர் அவங்களெலாம் கொஞ்சம் வர சொல்லுங்கள் அவங்களோட ஸ்பெஷல் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எஃபி ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் போடுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா எஸ் இப்போ பாருங்கள் கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குண்ணா செய்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் ஓகே சாரி ஐம் லேட் சார் நோ ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ சென்னை மாதிரி ஒரு பெருமாநகரத்தை எடுத்துப்போம் சென்னை மாதிரி ஒரு பெருமாநகரத்தை எடுத்துப்போம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த சென்னை மாதிரியான ஒரு பெருமாநகரத்தில் நிறைய வந்து
நீங்களே சொல்லுங்க ஏன்னா சென்னை மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பீங்க சென்னைன்னு இல்லை தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு சேர்ந்த அனைத்து மாணவர்களும் இங்கே இருக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் சொல்லலாம் ஏதாவது உங்கள் பெருநகரம் நீங்கள் இப்போ சேலம் வந்து சேலத்தை எடுத்துங்க திருச்சி வந்து திருச்சி எடுத்துங்க பாண்டிச்சேரி இருந்தால் பாண்டிச்சேரி எடுத்துங்க அதை பற்றி கரு மாற்று கருத்து இல்லை நான் எனக்கு கேள்வி என்ன அப்படின்னா மா மக்களை வீடியோ ஆடியோ தெளிவாக இருக்குதா அது சொல்லுங்கள் மக்களை தயவு செய்து ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது இடையூறு ஏற்பட்டுருச்சா கூடாது இட்ஸ் நாட் ஓகே கூடாதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஓகே கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஏன் கூடாது வேணாம் நாட் பாசிபிள் நாட் பாசிபிள்லாம் தாண்டி இட்ஸ் நாட் ஸ்ட்ராங் நோ சார் எல்லாரையும் ஓகே ஓகே நிறைய பேர் பதில் சொல்கிறாங்க ஓகே எல்லாரும் பதில் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி நானே ஓகே பதில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இப்போ சில பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை சார் ஒரே கம்பெனியை வச்சா நிறைய அவங்களால ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரே கம்பெனி இப்போ ஆயிரம் பஸ் ஓடுதா சென்னையில் நான் ரெண்டாயிரம் பஸ்ஸு போடுறேன் சரிங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு இவ்வளோ கம் அன்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குதா நான் அன்கம்ஃபர்ட்டாக பண்ணித்தரேன் எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்போ ஒத்துப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டாலும் ஒத்துக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இது என்ன ஆகிடும் ஒரு தலை வணிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோனோபோலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோனோபோலி அப்படின்னா மோனோ அப்படின்னாலே ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம் மோனோபோலி இது சிஸ்டம் ஆகிடும் மோனோபோலி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு தலை வணிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வரும்போது இதுதான் அவங்க பயன்படுத்தினாங்க என்னென்னா நீ நீ வந்து பொருளை விளை வைக்கலாம் நீ வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வணிகம் நான் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் இங்கே பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குவேன் அங்கே நூறு ரூபாய்க்கு விற்பேன் அதாவது இவனுக்கும் நஷ்டம்தான் அவனுக்கும் நஷ்டம்தான் ஆனால் வணிகம் பண்ணுற எனக்கு மட்டும்தான் லாபம் இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மோனோபொலி ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தலை வணிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் இப்போ நான் சொன்ன கேள்விக்கான பதிலாகவும் ஆகிடும் ஒரே டிரான்ஸ்போர்ட்டை வச்சோன்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவன் சொல்கிறது தான் ரேட்டு அவன் சொல்கிறது தான் டைமு அவன் சொல்கிறது தான் சட்டம் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்கும் ஏன்னா அவன் ஒருத்தவன் தான் இப்போ ஒரு சின்ன எடுத்துக்கடை சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ போத்தீஸ்னு ஒரு கடை இருக்குது இல்லையா போத்தீஸ்னு ஒரு கடை இருக்குது அந்த கடைக்குள்ளே போகிறீங்க கடைக்குள்ளே போய் ஒரு சட்டம் என்ன வரலன்னு கேட்குறீங்க அவன் ஆயிரம் ரூபான்றான் பார்க்க முடியாது ஆனால் ஆயிரம் ரூபான்றான் என்ன பண்ணுறீங்க டீசெண்டாக எனக்கு வேணான்னு சொல்லி இறங்கி வந்து மேத்தி கார்மெண்ட்ஸில் ரெண்டு சட்டை அதே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போயினே இருப்போம் ஆமாவா இல்லையா இப்போ பாண்டிச்சேரியும் அதே கரை தான் இப்போ பாண்டிச்சேரி பதிசுக்கு போகிறோம் முடியலன்னா சண்டே மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு டெஸ் எடுத்துனு போயினே இருக்கும் ஆமாவா இல்லையா மக்களே இப்போது இது இமேஜின் பண்ணுங்கள் போத்தீஸ்னு ஒரே ஒரு கடை தான் இருக்குது மக்களே போத்தீஸ்னு ஒரே ஒரு கடை தான் இருக்குது அப்போது என்ன ஆகும் அவன் சொல்கிறது தானே சட்டம் அவன் சொல்கிறது தானே ரேட்டு அவன் என்ன சொல்கிறான்னா அதே ரேட்டுக்கு தானே நம்ம வாங்கினு வரணும் இதுதான் மோனோபோலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஏர்டெல்னு ஒருத்தர் இருந்தான் நம்ம வயிற்றுலையும் வாயிலையும் அடிச்சுட்டு இருந்தான் ஆமாவா இல்லையா வயிற்றுலையும் வாயிலையும் அடிச்சுட்டு இருந்தான் ஜியோ அப்படின்னு ஒருத்தன் வந்தான் ஜியோன்னு ஒருத்தன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே வந்து ஒரு யூடியூப்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு இப்போ நம்ம யூடியூப்ல இப்போ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா அது காரணம் இல்லாமல் யூ ஜியோ தான் இல்லையா ஸோ இந்த ஜியோ வந்ததுனால ஒரு காம்படிஷன் இந்த காம்படிஷனால் ஏர்டெல்லும் அவங்களோட பத்து ரூபாய்க்கு போட்டால் ஏழு ரூபா தான் ஏறும் மிச்சம் மூணு ரூபாய் முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரு தலை வலிகம் இருந்துச்சு முன்னாடி இப்போ ஜியோ வந்து காம்படிஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் என்னாச்சு ஏற அவன் காசு கொடுத்ததுக்கு பின்னாடி பின்னாடி ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பேசுவோம் இப்போ இந்த ஸ்விக்கி பற்றியும் சரி அதை பற்றிலாம் நான் கிளாஸில் நான் தெளிவாக பேசியிருக்கேன் அதை பற்றிலாம் பேசுவோம் அதெல்லாம் ஒரு கார்பரேட்டை பற்றி என்ன பேசணுன்றதை அடுத்த கொஸ்டினில் நம்ம பேசுவோம் இப்போ மோனோப்ளை ஆகிடக்கூடாது மோனோப்ளை அதாவது ஒரு கார்பரேட்டை நோக்கி நம்ம போயிடக்கூடாது எல்லாமே பொதுவானதுவாக இருக்கணும் ஒரு தனித்தொழில் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன் இதுலேருந்து அப்படின்னா ஒரு சமூக கருத்து தான் நீங்கள் சில்லறை முதலாளிகள் சில்லறை முதலாளிகளை கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு மெக்கா பைக் மெக்கானிக் இருக்காரா அவரை போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதை விட்டு நீங்கள் போய் ஒரு ஷோரூமில் விட்றீங்க அப்படின்னா ஷோரூமில் என்ன பண்ணுவோம் வெறும் நம்ம வாட்டர் வாஷ் பண்ணி கொடுத்து விட்ருவோம் ஆனால் மெக்கானிக் என்ன பண்ணுவார் நம்ம நம்பி ஒரு கஸ்டமர் வந்திருக்காரு அவர் கரெக்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கணும் ஏன்னா ஏதாவது பிரச்சனைனா கூட அவர்கிட்ட நம்ம போய் கேட்கலாம் கேட்கலாமா இல்லையா நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் பைக் எதுவுமே ஒரு மெக்கானிக் கிட்டையும் ஒரு ஷோரூம்லையும் கொடுத்து பாருங்கள் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் உங்களால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் சரிங்களா ஸோ எப்பயுமே ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்தை நோக்கி போகாதீங்க ஒரு சில்லறை முனி முதலாளி சில்லறை வணிகரை நோக்கி போங்க அவங்களுக்கும் சப்போர்ட் உங்களுக்கும் சப்போர்ட் ஏன்னா சொல்கிற வர அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு கார்பரேட்டை சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் பின்னாடி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி தான் இப்போ
ஓலா தேவையில் காட்டுது நீங்கள் ஓகேன்னு சொல்கிறீங்களா இந்த ரேட்டுக்கு நான் வரேண்ணா ஏன்னா நான் வந்து உங்களை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சைஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேளுங்க மக்களை நான் இது மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கடையில் சின்ன சின்ன கடைகளில் சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸ்விக்கி சொமேட்டோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா கார்பரேட் முதல் அலைகளை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக பின்னாடி ஒரு மோனோ போலையாக நம்மளை போய் எடுத்துகிட்டு போய் நிறுத்தும் அந்த நேரத்தில் நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சின்ன ஒரு எடுத்துக்கடை சொல்லட்டுமா சின்ன ஒரு எடுத்துக்கடை தான் நான் ரொம்ப பேசுகிறேன்னா சின் ரொம்ப பேசுகிறேன்னா இல்லை கண்டெக்ட் சாப் அடுத்த சம் போயிடலாமா இல்லை சொல்ல இது மட்டும் சொல்லி முடிக்கலாமா ஏன்னா நாடு வந்து ரொம்ப நாசமாக போயிட்டு இருக்குது நம்ம மட்டும் வளர்ந்தா போதாது மக்களே நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் நீங்கள் வேலைக்கு போகணும் அப்படி மட்டும் நம்ம நினைக்கூடாது நாடு முன்னேறணும் சரி அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா நாட்டு மேலே அக்கறையே இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் எடுத்தோம் கௌத்தம் அப்படி என்ன மாதிரி நான் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணிட பண்ணிடக்கூடாது ஏதா 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 ஏகாதிபத்தியம் ஓகே எஸ் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் மக்களே இப்போ ரேஷன் கடையை மூடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றிலாம் ஐடியாஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு ரேஷன் கடையை வந்து ரேஷன் கடையை மூடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ரேஷன் கடையை மூடிடுவாங்க மூடி மூட போகிறாங்க ரைட்டா அதை பற்றி ஐடியா நிறைய பேருக்கு மட்டும் தெரில இந்த ரேஷன் கடையை மூடுறதுனால எனக்கு என்ன சார் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா நம்ம ரேஷன் கடையில் என்ன பண்ணுறோம் ரேஷன் அரிசி வாங்குகிறோம் அதை நம்ம சமைக்கிறது கூட கிடையாது இட்லிக்கு போகும் போகும் இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது வித்துருவோம் இந்த மனநை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா எத்தனை பேர் வீட்டில் மனநை அடுப்பு இருக்குது எல்லாம் கேஸ் அடுப்பு தான் வச்சுருக்கோம் ஆனால் அந்த மனநை வாங்கி என்ன பண்ணுறோம் யாராவது ஹிந்தி காரம் பக்கத்தில் ஏதாவது வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரேட்டு போட்டு நம்ம கொடுத்துருவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரேஷன் கடையில் வாங்கி அதை விற்க தான் செய்கிறோம் இப்போ ரேஷன் கடை என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ரேஷன் கடையை மூடிட்டு அதுக்கு பதிலாக மானியம் விலை அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஏற்கனவே கேஸ் சிலிண்டர் இருந்துச்சு இல்லையா அதை கவர்மெண்ட்டில் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க மக்களே இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மக்களே எக்ஸாமை தாண்டிலும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்கள் கொஞ்சம் கவனிச்சுனா நல்லாயிருக்கும் இப்போது இப்போது சிலிண்டர் எத்தனை பேர் இங்கே வீட்டில் சிலிண்டர் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு தெரியல நிறைய பேர் சிலிண்டர் வாங்கியிருப்பீங்க முன்னாடிலாம் கவர்மெண்ட் தான் சிலிண்டர் நம்ம கொடுத்துருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சிலிண்டர் நாங்கள் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு ஒரு மானியம் கொடுக்குறோம் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் போய் வாங்கிக்கோங்க அப்படி சொல்கிறாங்க இவங்க போடுற மானியம் ஐநூறுரூபா ஆனால் விற்கிற சிலிண்டர் தொள்ளாயிரம் ரூபா இல்லையா ஸோ இப்படி ஆகிட்டு போகுது சிலிண்டரோட நிலைமை இதே தான் ரேஷன் கடைக்கும் வரும் இதனால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா சார் நான் அந்த அரிசியோ அந்த மனநையை வாங்கி வெளில தானே சார் விற்க போகிறேன் அதுக்கு பல அவனே எனக்கு மானியம் போடுறான் எனக்கு வேலை மிச்சம் இல்லை சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் மக்களே ஆனால் ரேஷன் கடையை மூடுறது மூலியமா என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்றத நான் தெல்ல தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எத்தனை பேர் இங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்டை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்றது எனக்கு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போது சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கும் மக்களே சொசைட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு விவசாயி அவர் விளைவித்த நெல்களையோ அவர் விளைவித்த பயிர்களையோ எடுத்துகிட்டு போய் அந்த சொசைட்டி கிட்ட கிட்ட தான் கொட்டுவார் அந்த சொசைட்டின்றது அரசாங்கத்தின் கீழே நடக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ எடுத்துகிட்டு போய் அவர் கொட்டும் போது என்ன எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கும் போது என்ன சொல்லுவார் ஐயா மழை பெயில் ஐயா ஐயா பயிர்லாம் வாடிடுச்சு ஐயா ஐயா இ இந்த மாதிரி விலைகள் அதிகமாகிடுச்சு எங்களால் இவ்வளோ வறட்சியை நாங்கள் சந்திச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் இதுக்கு இவ்வளோ நில இவ்வளோ ரேட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி எங்களுக்கு வந்து மானியம் ப மானிய விலையில் பொருட்களை கொடுங்க இல்லாட்டி எங்களுக்கு வந்து எங்களோட கடனை ரத்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் கிட்ட முறையிடலாம் ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா மக்களுக்கான ஒரு அரசு இல்லையா மக்களோட தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுற ஒரு அரசு ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிசன்ஸ் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ சொசைட்டியில் கொடுக்குற நெல்லை தான் என்ன பண்ணுறாங்க உங்கள் ரேஷன் கடையில் கொடுக்குறாங்க ஓகே இப்போ ரேஷன் கடையை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் சொசைட்டின்னு ஒன்று இருந்ததே காணாமல் போயிடும் சொசைட்டின்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட விவசாயி அவன் விளை வைக்கிற நில நெல்களையோ இல்லை பயிர்களையோ எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்க முடியும் சொசைட்டியில் கொடுக்க முடியாது ஒரு தனி வெண்டார்கிட்ட தான் போய் கொடுக்க முடியும் தனி ஒரு முதலாளிக்கிட்ட தான் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்க முடியும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் கிட்ட தான் கொடுக்க முடியும் அப்படி கொடுக்கும் போது அவர்கிட்ட போய் சொல்ல முடியுமா ஐயா மழை பெயிலங்க ஐயா ஐயா பூச்சி அடிச்சிருச்சுங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னால் அவன் என்ன சொல்லுவான் அவன் ஆயிரங்காரன் சொல்லுவான் அப்பா இது இருக்குது தான்ப்பா எனக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை கார சொல்ல முடியுமா ஏன்னா ஹீ இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஈச் அண்ட்
அதாவது விவசாயம் மட்டும் பாதிக்கப்படுறது கிடையாது நீங்களும் பாதிக்கப்பட போறீங்க விவசாயத்தை முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய யோசிக்கிறோம் ஆனால் இது வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு விவசாயிக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோமா எத்தனை பேர் ஒரு விவசாய நேராக சந்தரிச்சு அவங்ககிட்ட போய் அரிசி வாங்கியிருக்கீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் எத் உங்க ஏரியாவில் எத்தனை இடத்துல வந்து சென்னையில் சிட்டியில் இருக்கிறியா பரவாயில்ல ஒரு பத்து கிலோமீட்டர்ல இருந்தால் திருவள்ளூர் இருக்கு பத்து கிலோமீட்டர் வந்தால் காஞ்சிபுரம் இருக்குது அங்கே எத்தனை விவசாயம் நல்லா இருக்குது அவங்ககிட்ட போய் ஐயா நெல் மூட்டை எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டு வாங்கினா ரேட்டும் கம்மி உண்மையான குவாலிட்டி இண்டா இல்லையா எத்தனை பேர் பண்ணுறோம் நம்ம பண்ணுறதே கிடையாது கடையில் மட்டும் தான் நம்ம பாயிண்ட் வரும் ஏன்னா நம்மளோட நம்ம டைம் சேவ் பண்ணுறோம் நம்மளும் பிஸி சிட்டிசன் இல்லையா ஸோ இப்படி நீ பண்ணும்போது அவன் மட்டும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் ஸோ அதனால் என்ன என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரேஷன் கடையை மூடுற மாதிரி ஒரு பிளான் வந்துச்சுன்னா தயவு செய்து அதெல்லாம் எதிர்த்து நீங்களாம் குரல் கொடுங்க மக்களை இது சும்மா இந்த உணவு உங்கள்கிட்ட இந்த சப்போர்ட் வாங்க அந்த மாதிரி அந்த எண்ணமே கிடையாது என்னோட என்னோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ண எல்லா மாணவர்களும் தெரியும் நான் ஒரு கிளாஸில் கூட விடாது எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை நாலு பேர் சொன்னால் அது நாலு நாற்பது பேருக்கு போகும் நானூறு பேருக்கு போகும் ஏதாவது ஒரு ஒரு மாற்றம் வராது அப்படின்னு ஒரு நப்பாசை தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இது எல்லா கிளாஸ்லையுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்க கூடாது கார்பரேட்டை தயவு செய்து சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க நம்ம சிறு சிறு வணிகர் சிறு சிறு முதலாளிகளை சப்போர்ட் பண்ணுங்க அதுதான் நமக்கும் நல்லது நாட்டுக்கும் நல்லது மக்கள் ஓகே எஸ் வித் திஸ் நோட் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஓகே அதாவது ஸோ என்ன அப்படின்னா சரி அது பெருசாக பேசலாமே நமக்கு கேள்விக்குள்ளே போயிடலாமே ஓகே எஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மக்களை உங்களால் முடிஞ்ச சப்போ முடிஞ்ச சப்போர்ட் ரொம்ப வேணாம் ஆமாம் இல்லை ஃபார்மர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி டேப்பை திறந்துக்கிட்டே கை கழுவிட்டே பேசுவான் ஆமாம் இல்லை இவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கல்ல நீ தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கு ஏதாவது பண்ணு பண்ணிகிட்டே வந்து ஏதாவது திருநாய் பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது எம்ஜி சொல்லிக்கிறார் அதாவது நம்மளாக ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் எல்லாத்தையும் தீர்க்க முடியும் ஓகே சரி அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் மக்களே வாங்க ஷூட் த அட்மிஷன் டு த ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இன் இந்தியா பி கிவின் ஒன்லி த்ரூ மெரிட் விதவுட் எனி கன்சஷன் டு எனி படையில் குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது எந்த ஒரு கன்சஷன் அடிப்படையிலையும் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இன்னும் கம்யூனிட்டி கோட்டா எக்ஸர்விஸ்மெண்ட் கோட்டா எந்த கோட்டாவின் அடிப்படையிலையும் சீட்டு கொடுக்காம ஒரு ஒன்லி ப்ரொஃபஷனலாக அட்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த கருத்தை வந்து பாதி பேர் ஆராதிப்பாங்க பாதி பேர் வந்து எதிர்ப்பாங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்றது இதுக்கான ஆர்கியூமெண்ட்டாக நம்ம பார்க்கணும் இதில் சில பேர் வந்து பாதி ஆதரிப்பாங்க பாதி எதிர்ப்பாங்க அது நமக்கு முஷி முக்கியமே கிடையாது கொடுத்துருக்க ஆர்கியூமெண்ட் கரெக்டாக இல்லையா அது சொல்கிறது தான் நம்மளோட வேலை உங்களோட பர்சனல் தட்டை இங்கே திணிக்கக்கூடாதுன்னு நான் பேக்கே சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னால் இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் காலேஜ் அதில் சீட்டு வந்து மெரிட்டில் தான் கொடுக்கணும் நல்லா படித்து மார்க் எடுத்துக்கணும் மட்டும் தான் கொடுக்கணுமே தவிர எந்த கன்சஷன் அடிப்படையிலையும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்ல வராங்க ஓகே இது எப்படி ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் எஸ் திஸ் வில் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் ஆஸ் தே வில் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த கோர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஆமாம் இப்படி நீங்கள் மெரிட்டில் ஒருத்தவங்க சீட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவன் கண்டிப்பாக அந்த கோர்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வெளில வருவானா மாட்டானா ஆர்கியூமெண்ட்டை மட்டும் பாருங்கள் மக்களே நீங்கள் உங்களோட கருத்து அதாவது உன்னேன்னு சொல்கிறேன் ஏற்கனவே சொன்னது நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்களா எதிர்க்கிறீங்களான்றது முக்கியம் கிடையாது மக்களே அந்த காரணம் வலுவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஏத்தாப்பில் ஒருத்தன் பேசினாலும் அவன் சொல்கிறது கரெக்டாக இல்லைன்னு மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணணும் நம்ம அவன் சொல்கிறத வாய்ப்பே கொடுக்காம நம்ம இல்லை இல்லை தப்பு இல்லை இல்லை சரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது நல்லா கவனிங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ யூடியூப்பில் இருக்கும் மக்களே இப்போ பாருங்கள் திஸ் வில் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் ஆஸ் தே வில் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த கோர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மெரிட்டில் சீட்டு கொடுத்தா அவனால் படிக்கிற பையனை தான் சீட்டு கொடுத்துக்க போகிறீங்க அவன் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிட்டு வெளில வருவானா மாட்டானா கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிட்டு வெளில வருவான் இல்லையா அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க தப்பாக எதுவும் சொல்லியே மெரிட்டில் சீட்டு கொடுத்தா அவன் பாஸ் பண்ணிட்டு வெளில வருவான்றாங்க இது ஏற்றுக்க முடியுமா முடியாதா கண்டிப்பாக அவன் பாஸ் பண்ணிட்டு வெளில வருவான் இதில் மாட்டு கட்டே கிடையாது ஸோ அது ஸ்ட்ராங்கான அரிக்குமெண்ட் அடுத்தது வாங்க நோ திஸ் வில் கீப் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சோஷியலி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் ஸ்டூடெண்ட் அவுட் ஆஃப் த ரீச் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஆமாவா இல்லையா இது வந்து நிறைய பின்தங்கி உள்ள மாணவர்களுக்கு ஒரு அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு கல்வி வந்து ஒரு எட்டா கனி ஆயிடுமா இல்லையா அதாவது
இதுவும் கரெக்டு தான் ரெண்டாவதும் கரெக்டு தான் ஸோ இது ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டுமே ஸ்ட்ராங்கான ஆர்குமெண்ட் ஆனால் கன்செஷன்றது எந்த முறையின் அடிப்படையில் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த முறையின் அடிப்படையில் இருக்கணும் அதாவது பாவர்ட்டி லைனுக்கு கீழே இருக்கிறியா ஓகே உனக்கு கன்செஷன் உண்டு ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே சக மனிதனை சக மனிதனாக பார்க்குற ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் ஓகே அவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான உதவிகள் ஏன்னா நம்ம சென்னை ஃப்ளட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து தானே புயலாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து சுனாமியாக இருக்கட்டும் அப்போ நம்ம மனிதாபிமானத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த டைமில் எல்லாருக்குமே யார் என்னன்னு தெரியாமல் நம்ம போய் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறானா அவனுக்கு கன்செஷன் கொடுக்கறதுல எந்த விதமான மாற்றுக்கருத்துமே கிடையாது ஆனால் ஒன்ஸ் அவன் ப்ராவர்ட்டி லைனுக்கு மேலே வந்துட்டான்னா ஹீ இஸ் வெ ப்ராவர்ட்டி லைனுக்கு மேலே வந்துட்டானாலே என்ன ஆகிடும் அவன் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் போட்டுருவான் அவன் வந்து என்ன பண்ணிடுவான் ஒரு நல்ல டியூஷனில் போட்டுருவான் அவனோட வாழ்க்கை தேவை உயர்ந்துருச்சா இல்லையா அவனோட எல்லாமே பண்ணிட முடியும் இல்லையா அப்பையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது கன்செஷன் கொடுக்குறதுல எந்த ஒரு நியாயமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த பக்கமும் இருக்கிறாங்க அந்த பக்கமும் இருக்கிறாங்க ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நடுநிலையான வரணும் எல்லாருமே பாட்டு லைன் மேலே தூக்குறது மட்டும் தான் நம்ம என்ன மாறணுமே தவிர இதை வச்சுக்கிட்டு கேவலமான பாலிடிக்ஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணவே கூடாது ஆனால் அதான் நம்ம நாடு பண்ணிட்டு இருக்குது அதுக்கு நம்ம தான் பலியாகிட்டு இருக்கோம் படித்த மாணவர்களாகிய நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த சாதி இந்த மதம் இந்த மொழி இதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு சில நாலேஜை வளர்த்துக்கணும் அதை நாலு பேருக்கு போதிக்கணும் அதுலேருந்து நீங்கள் மீண்டு வரணும் அப்போ தான் நாளைய இந்தியா ஒரு நல்ல இந்தியாவாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய கருத்து ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இப்போதைக்கு இந்த கேள்விக்கான ஸ்ட்ராங் ஆர்குமெண்ட் ஓகே நான் சொன்னதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அப் இப்போ நம்ம எல்லாருமே செல்ஃபிஷாக திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அவனும் செல்ஃபிஷாக தான் திங்க் பண்ணுவோம் இதுக்கு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்லிட்டு மக்களே ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு ஏன்னா எடுத்துக்காட்டு சொல்லும் போது தான் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ எப்படி நான் ஒன்றுமே இல்லை மக்களே இப்போ பாருங்களேன் இப்போது விழுப்புரம் மாநகராட்சி பஸ் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்களா விழுப்புரம் மாநகராட்சி பஸ் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கும்பகோணம் மாநகராட்சி பஸ்ஸுன்னு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க கோவை மாநகராட்சி பஸ்ன்னு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க சேலம் மாநகராட்சி பஸ்னு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க அதாவது மாநகராட்சி பஸ்ஸுகள் அதாவது மாநகராட்சிக்குன்னு ஒரு பஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது தமிழ்நாடோட மத்திய பகுதியான திருச்சி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு உண்டு இப்போ ஆங்கிலேயர் மட்டும் நம்ம தமிழ்நாடை வந்து பிடிக்காமல் இருந்திருந்தால் சென்னைக்கு மாற்றாக திருச்சியில் தான் நம்மளோட தலைமை எல்லாமே இருந்திருக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு உண்டுன்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க மதுரையோ இல்லை திருச்சியோ தான் இருந்திருக்கும் சென்ட்ரா ஓகேவா ஸோ இப்போது அந்த மாதிரியான ஒரு சென்டர் ஸ்பாட்டு திருச்சி ஆனால் ஏன் திருச்சிக்கு ஒரு மாநகராட்சி பஸ் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட எழும் ஏன்னா திருச்சியில் மட்டும்தான் ரெண்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது நீங்கள் எந்த ஊருக்கு வேணா போங்களேன் சென்னையில் போனீங்கன்னா ஒரு பஸ் எந்த ஊருக்கு வேணா போங்க ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் இருக்கும் ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும் ஆனால் திருச்சியில் இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இங்கே திருச்சியிலேருந்து பார்க்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல திருச்சியில் உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ரெண்டு பஸ் ஸ்டாண்டே இருக்குது ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் கிடையாது சத்திரம் பேருந்து நிலையம் டோல் கேட் பேருந்து நிலையம் அதாவது ரெண்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஒரு மாநகரம் அதே மாதிரி அந்த மாநகராட்சியிலேருந்து வெளியூர்களுக்கு போகிறதுக்கு அவ்வளோ பஸ்ஸஸ் இருக்குது ஆனால் ஏன் மாநகராட்சி பஸ் இல்லை இதை நான் கதை கதைக்கு வெளியில் போய் பேசல மக்களே இதுலேருந்து நான் கதைக்கு உள்ளே கொண்டு வரேன் சப்ஜெக்ட் கொண்டு வரேன் அதுக்காக தான் பேசுகிறேன் ஏன் மாநகராட்சி மாநகராட்சி பஸ் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் தான் மாநகராட்சி பஸ் வர வேண்டியது ஆனால் அப்போ போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்தவர் கும்பகோணத்துக்காரர் கும்பகோணத்தில் மாநகராட்சி பஸ் கொண்டு வந்தால் கும்பகோணத்துக்காரங்களாம் அவருக்கு ஓட்டு போடுவாங்கன்ற ஒரு சுய என்ன சொல்கிறது செல்ஃபிஷாக என்ன பண்ணார் கும்பகோணம் மாநகராட்சி பஸ் கொண்டு வந்தார் கும்பகோணம் இந்த ஓரத்தில் இருக்குது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இதே நான் கும்பகோணத்தில் கொண்டு வந்து தப்புன்னு சொல்ல வரல ஆனால் திருச்சி கொண்டு வந்துட்டு கும்பகோணத்துக்கு கொண்டு வரணும் இல்லையா ஏன்னா சென்டர் இல்லையா ஸோ கும்பகோணத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இதில் தப்பு யாருது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க தப்பு வந்து அந்த மந்திரியோட தான் இல்லை அங்கே இருக்கிற மக்களோடதா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எல்லோரும் மந்திரின்னு சொல்லுவீங்க மந்திரியோட தப்பு இருக்குது ஓகே மந்திரி வந்து சுயநலமாக இருக்கார் ஆனால் அவர் அந்த சுயநலமாக சிந்திக்க வச்சதே யார் தான் அங்கே இருக்கிற மக்கள் தான் அங்கே இருக்கிற கும்பகோணத்து மக்கள் என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு மாநகராட்சி பஸ் வர்றதுக்கு பதிலாக திருச்சியில் வந்தால் தான் தமிழ்நாட்டுக்கே நல்லது அப்படின்னு அவன் வந்து பொதுநலமாக எப்போ யோசிக்கிறானோ அப்போ தான் மக்களை நாடு முன்னேறும் உனக்கு வேணுன்றதுக்காக நீங்கள் இப்போ இப்போ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ நான் இங்கே இருக்கிறேன் சரிங்களா எனக்கு இப்போ எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சா எனக்கு நல்லது தான் அம்மாவா இல்லையா நான் ஏதாவது ஒன்
ஸோ நீ உன்னோட பொது நிலம் அங்கே குறையும் போது அவனோட பொது நிலம் குறையும் நான் மாற்றி பேசுகிறேன் கட்சி ஒரு ட்ரா பேசுகிறேன் நினைக்க வேண்டாம் உண்மையை சொல்லிட்டுருக்கேன் வேற ஒன்றும் இல்லை இதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் வந்துச்சு ஏதாவது ஒன்று மாற்றம் நடக்கும் அப்படின்னா அதுவே எனக்கு போதும் வேற ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணும் மக்களே ஓகே ஏன்னா என்ன தனி மனிதனா இது சமூகத்தையோ இல்லை இந்த ஒரு ஆட்சி அமைப்பையோ கட்டமைப்பையோ மாற்ற முடியாது அதுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது எல்லாரோட ஒரு ஒருங்கிய கை தான் வந்து ஏதாவது பண்ண முடியும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்து போயெல்லாம் வாங்க மக்களே சுட் இண்டியா சேஞ்ச் இட்ஸ் கோர்ஸ் ஃப்ரம் த எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம் ப்ராசஸ் அண்ட் லுக் இன்வெட் ஃபார் ஆல் அரவுண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அதாவது இந்திய பொருளாதார கொள்கைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த பொருளாதார கொள்கையில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரலாமா அதை புதுப்பிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம் ரிஃபார்ம்னா என்னது ஒரு புதுமை கொண்டு வரலாமா அதில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரலாமா அப்படின் சொல்லி கேட்குறாங்க மகளே கொண்டு வரலாமா கண்டிப்பாக நல்லதாக இருந்தால் கொண்டு வாங்கடா வேறு எது வழியே இல்லை கொண்டு வாங்க நல்லது தான் கொண்டு வாங்க அதில் ஆர்கியூமெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நோ தெர் இஸ் நோ வே டு லுக் பேக்வேர்ட் ஆஃப்டர் ஹேவிங் ஸ்டார்ட் அப் த ப்ராசஸ் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா முன் வச்ச கால பின் வைக்க மாட்டோம் முன் வச்ச கால என்ன பண்ண மாட்டோம் பின் வைக்க மாட்டோம் அப்படி சொல்கிறாங்க அதாவது ஒய் நாட் எதிராக சார் இன்னும் நம்ம முடிக்கவே இல்லை சம்ம பார்ப்போம் பார்ப்போம் ஓகே அது இந்த சம்மு கேட்குறீங்களா இல்லை இல்லை இது அட்வான்டேஜ் இது டிஸ்அட்வான்டேஜ் கிடையாது மக்களே நல்லா கவனிங்க அதாவது நீ மெரிட் ஸ்டூடெண்ட்டை கொடுத்தனா அவன் பாஸ் பண்ணுவான்றாங்க ஆனால் நீ இப்படி பண்ணனா இவன் வந்து இதுக்கு எப்படி இது அட்வான் ப்ரோஸ் அண்ட் எப்படி பார்க்க முடியும் அது வேறு இது வேறு அதனால் இது வந்து நான் எதிராகனு சொல்லவே முடியாது ஓகே லேட்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல திருப்பி நீங்கள் இந்த வீடியோ ஒருத்தர் பார்க்கலாம் எல்லாம் கவனிங்க தெர் இஸ் நோ வே டு லுக் பேக்வேர்ட் ஆஃப்டர் ஸ்டாண்டிங் ப்ராசஸ் ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் அது ஏன் அப்படி சொல்கிறது நான் பிரிண்டி சொல்கிறேன் ஓகே எஸ் நல்லா கவனிங்க இப்போ வந்து முன் வச்ச காலை பின் வைக்க கூடாது அப்படின்றாங்க இது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை நான் இப்போ பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறேன் ஓகே நான் சென்னைக்கு போகணும் சென்னைக்கு போகணும் வழி மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படி கீழ் நோக்கி போயிடுறேன் தமிழ் தமிழகத்தோட தென் கோடியான கன்னியாகுமரி நோக்கி நான் போகிறேன் வச்சுக்கலேன் நான் சென்னைக்கு போகணும் அங்கே கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஆட்டோக்காரன் கிட்ட கேட்குறேன் ஆனால் சென்னைக்கு போனால் எப்படி நான் போகிறது அப்படின்றாரு ஐயோ தம்பி தப்பான வழியில் வந்துட்டு நீ திரும்பி போகணும்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் ஐயோ நான் வேறு முன்னு வச்ச காலை பின்வைக்க மாட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்தையே ஒரு தடவை சுற்றி வந்தாலும் ஒருவனே தவிர பின்னாடி திரும்ப மாட்டேனே அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ ஒரு முட்டாள்தனமோ அது மாதிரி என்ன ஒரு முட்டாள்தனம் தான் இது இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அதில் ஒரு சின்ன பிழை ஏற்படுது இல்லை ஒரு தப்பு ஏற்படுது அப்படின்னா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அது சரி செய்கிறதுக்கான முயற்சிகள் ஏற்படணுமே தவிர இல்லை இல்லை நான் பண்ணுறது சரிதான் நான் பிடிச்ச காலுக்கு நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால் அப்படின்னு சொல்கிறவனால என்ன பண்ணவே முடியாது ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது ஒரு வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்லவே முடியாது அவன் த தனது தப்பை திருத்திக்க அதை எவனாலும் என்ன பண்ணவே முடியாது சாதிக்கவே முடியாது எப்படி சாதிக்க முடியும் அவன் தப்பை சரின்னு சொல்கிறான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முக்காவாசி அரசியல்வாதிகள் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை சரின்னு ஒத்து வைப்பாங்க ஏன் அட்மின் போட்டது அது வந்து இவர் போட்டது அவங்க தப்பை ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கிறாங்க தப்பை ஓகே ஸோ தெர் இஸ் நோ லுக் பேக்வேர்ட் ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் த ப்ராசஸ் அப்படின்றது வந்து தப்பு அப்படி பண்ண ஏதோ ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்கீங்க மக்களே எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்கீங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபெயில் ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அது நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியாக மாற்றணும் இல்லையா இல்லை 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 நான் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்தால் அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நான் வச்சுருப்பேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது பாஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ தப்புகள் நடந்துச்சுன்னா அதை திருத்திக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கணும் அவன் தான் வாய்க்கையில் சாதிக்க முடியும் ஸோ அதனால் அது ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஆர்குமெண்ட் கிடையாது வீக்கான ஆர்குமெண்ட் ஓகே பார்க்குறது யூடியூப்பில் இருக்குமா இருக்கும் இருக்கும் தீபா அடுத்து ரெண்டாவது வாங்க எஸ் This will benefit India in the long run as the reform process. That's why you're okay. You're good. You're good. You're good. You're good. Yes, this will benefit India in the long run as the reform process. That's why this is India. We can tell you about the best countries. Borrowed from Western countries. You're good. You're borrowed from Western countries will adversely affect our economy. This is strong. You're good. You're good. This is strong. 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 You're good. அப்படின்னு மட்டும் நீங்களே சொல்லுங்க அதுக்கான காரணத்தையும் நீங்களே சொல்லுங்க இது ஸ்ட்ராங்கா இல்லை வீக்கா வீக்கா இருந்துச்சுன்னா ஏன் வீக் அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் நாலு பேர் டிஸ்லைக் போட்டிருக்கான் பரவாயில்ல ஏதோ நம்மளை பார்த்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்ம குரூப்பில் வந்து பிளாக் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா கண்ட கண்ட கருத்தெல்லாம் வந்து தெரிவிக்கிறானுங்க
வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்லேருந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸோட பொருளாதாரத்தை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு முட்டாள்தனமாக இருக்க முடியும் நல்லா ஒரு சொல்கிறேங்க நல்லா கவனிச்சிங்க மக்களே நல்லா தமிழில் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சிங்க இப்போ பாருங்கள் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் என்பது இந்தியாவை சார்ந்தது இங்கிலாந்தின் பொருளாதாரம் என்பது இங்கிலாந்தை சார்ந்தது ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் எதை வைத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அந்த நாட்டின் கனிம வளங்கள் என்ன அந்த நாட்டின் ஏற்றுமதி என்ன அந்த நாட்டின் இறக்குமதி என்ன அது எது நா எது சார்ந்த நாடு அது மக்கள் தொகை என்ன இதெல்லாம் வச்சு தான் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்கிறாங்க ஸோ இதில் எந்த விதத்திலேயாச்சும் இங்கிலாந்து நம்மளும் ஒன்று ஒன்றுபடுறோமா அவன் நாடு வேற வேற கனிம வளங்கள் சார்ந்த நாடு அவனோட ஏற்றுமதி இறக்குமதி வேற நம்மளோட மக்கள் தொகை வேற எல்லாத்துலையுமே வேற அவனோட அவனோட பாலிசி எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஆ தெரியும் ஆகி கேஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இப்படி பாரோ பண்ணதில் பெனிஃபிட் ஆகுமானு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொடுங்க ஒரே சிம்பிள் இப்போ வந்து பாருங்கள் சிம்பிள் எங்கள் அப்பா வந்து இருபதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறாரு எங்கள் வீட்டில் அஞ்சு பேர் ஓகே எங்கள் அப்பா வந்து இருபதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறாரு நாங்கள் அஞ்சு பேர் ஓகே எங்கள் பக்கத்து வீட்டு அங்கிள் வந்து ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறாரு அவங்க வீட்டில் மூணே மூணு பேர் தான் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க வீட்டை பார்க்குறோம் அவங்க வீட்டோட எக்கனாமிக் பாலிசி சூப்பராக இருக்குது நல்லா கொண்டு போகிறாங்க நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறாங்க ஓகே இதை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா அவங்களோட எக்கனாமிக் பாலிசி நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கலாமே ஏன் பண்ணிக்கூடாது அப்படின்னு யோசிச்சா இது எவ்வளோ முட்டாள் தோணும் அப்படின்னா ஏன்னா நம்மளோட இன்கமும் இங்கே இருபதாயிரம் தான் அவங்களோட இன்கமும் ஐம்பதாயிரம் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்து இங்கே அஞ்சு பேர் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து அங்கே மூணு பேர் ஸோ இது எப்படி நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் அவங்களுக்கானது அவங்க தான் பண்ணணும் நம்மளுக்கானது நம்ம தான் பண்ணணும் சரியா ஸோ அதனால் கம்பேர் பண்ணுறது தப்புன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் இங்கே திரும்பியும் நான் சொல்ல வரேன் ஓகே எஸ் ஸோ எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் தட்டி தூக்குற மாதிரி தான் இருக்கு மக்களே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஷுட் இன்கம் டேக்ஸ் டு பி அபாலிஷ் இன் இண்டியா அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் இங்கே எத்தனை பேர் வேலைக்கு போயிருக்கீங்க அவங்களால தான் இதுக்கான பதில் சொல்ல முடியும் வேலைக்கு போய் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டினவங்க எத்தனை பேர் அவங்களால தான் இதுக்கான பதில சொல்ல முடியும் ஏன்னா வேலைக்கு போகாதுன்னு பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்ல வரல இருந்தாலும் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா அது உங்களை அவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்காது ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு வெயிலையும் வேர்வை சிந்தி ரத்த சிந்தி சம்பாதிக்கிற காசை இன்கம் டேக்ஸாக கட்டும் போது அதில் வர வழி வேற சும்மா நச்சுக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்றது அதுக்கான வழி வேற ஓகே ஸோ முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலாம் இது லாஸ்ட் லாஸ்ட் கொஷின் லாஸ்ட் கொஷின் ஃபர் த டே சொல்லுங்க மக்களே இப்போ இன்கம் டேக்ஸை அபாலிஷ் பண்ணிடலாமா வேணாமா மெயின்ஸ் ஈஸியாக இருக்குமா ப்ரோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் ப்ரோ ஓகே வேட வேண்டாம் படிச்சுட்டு தான் சார் இருக்கிறோம் படிச்சுட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அருணா அதாவது சீக்கிரம் வேலைக்கு போவோம் நன்றி சார் ஓகே நல்லா கவனிங்க மக்களை இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஆன்சர் வேணாம் மக்களே என்ன கேள்வி கேட்கணும் அதுக்கு பதில் சொன்னீங்கன்னா அது அதை வச்சு நல்லா ஆன்சர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் டு பி அபாலிஷ் இன் இண்டியா அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்ட ஆர்குமெண்ட் இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சிங்க நீங்கள் ஒரு சாதாரண இந்திய குடிமகனாக இருந்து இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லக்கூடாது குடிமகனாக இருந்து பதில் சொல்லணும்னா ஆமாம்ப்பா அபாலிஷ் பண்ணிடுங்கப்பான்னு நம்ம சொல்லிவிடுவோம் ஏன்னா ரைட்டா ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு நாட்டுடைய தலைவர் ஒரு கலெக்டராகவோ ஒரு சீஃப் மினிஸ்டராகவோ ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராகவோ ஒரு அப்படி இருந்து ஒரு பதில் சொல்லணும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எஸ் இட் இஸ் அன் அன்னெசரி பர்டன் ஆன் த வேர்ஜ் ஏர்னஸ் அன்னெசரி பர்டன் சொல்கிறாங்க மக்களே அன்னெசரி பர்டன் ஆன் வேர்ஜ் ஏர்னஸ் அதாவது இது வந்து பேர்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நிறைய பேர் வேலை செய்கிறவங்க சொல்லுவாங்க ஆமாம்ப்பா இது அன்னெசரி பேர்டன் தான்ப்பா எதுக்கு பாடி தான் ஆனால் அரசு பார்வையிலிருந்து பார்க்கும் போது இது அன்னெசரி பேர்டன் கிடையாது இந்த நாட்டை பயன்படுத்தி தான் நீ இந்த சம்பளம் வாங்குற அதனால் இந்த நாட்டுக்கு நீ இவ்வளோ வரி கொடுக்கணும் அப்படின்றது சட்டத்திட்டத்திலே இருக்குது சரிங்களா அந்த சட்டத்தை நம்மளால் மாற்றி அமைக்க முடியாது ஆனால் பேர்டன் நம்ம தனிப்பட்ட கருத்தை சொல்லிக்கலாம் ஆனால் இது பேர்டன் கிடையாது ஆனால் டாக்கிங் ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் மனசுலேருந்து பேசணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு பேர்டன் தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் பேர்டன்னு சொல்ல வரேன் நான் நான் நாடை பற்றி இப்படி பேசுகிறீங்க நாடு முன்னேறணுன்றீங்க ஆனால் நீங்கள் போய் இன்னமும் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க நான் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறேன்யா இன்கம் டேக்ஸ் எத்தனை பர்சன்ட் கட்டணும் முன்னாடி வந்து எவ்வளோ கட்டு இப்போ அஞ்சு லட்சம் ஆகிருக்கீங்க முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு ரெண்டு லட்சமாக இருந்துச்சு ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலே போனாலே இன்கம் டேக்ஸ் கட்ட சொன்னீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டு அதாவது அவங்க அதுக்கான கொடுக்குற காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரு மனிதன் ஒரு வருடத்திற்கு ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சான் அப்படின்னா அந்த ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே
இது மாதிரி நம்ம சிங்கிள் ஏஜ் கவர்மெண்ட் செஞ்சு கொடுக்கணும் இல்லை எனக்கு இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறது பற்றி எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் கிடையாது எல்லா நாடும் பே பே பண்ணுது அதை பே பண்ணுறதா சில நாடுகள் முன்னேறவும் செய்யுது ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு எவ்வளோ வருமானத்தை ஈட்டி தந்திருக்கிறது அந்த வருமானத்தை வைத்து நாடு என்ன பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்றத எனக்கு விழாவாரியாக சொல்கிறீங்களா சரி நான் கட்டுறேன் வேற எந்த ஒரு வேற எந்த ஒரு மாட்டு கருத்துமே இல்லை ஓகே எஸ் ஸோ அதை பற்றிலாம் யோசிக்க மாட்டானுங்க ஆனால் பேர்டன் மட்டும் சொல்லுவானுங்க சரியா சரி ஒரு உள்ள இருக்கிற கருத்து வெளியே வந்து வச்சு இட் இஸ் அன் அன்னசரி பேர்டன் அப்படின்னு கேட்டால் இது அன்னசரி பேர்டன் நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாது கவர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஓகே எஸ் நோ இட்ஸ் அ குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ ஆமாம் இது வந்து ரொம்ப குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ இது இல்லைனா நாடு வந்து கஜ கஜனாவே வந்து என்ன ஆகிடும் தண்டா திண்டாடிடும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி இருக்குது மக்களே இந்த டாக்டராக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்குது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு ஒரு கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நாளைக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்குது தயவுசெய்து மறந்துடாதீங்க ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் செஷன் தான் அதுவும் யூடியூப் மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீயாக வந்து பார்க்கலாம் அது எப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து உங்களுக்கு லிங்க் நான் டெலிகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க தயவுசெய்து நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எனக்கு எங்கெங்கேன்னு கிளாஸ் இருக்குது சார் உங்கள் கிளாஸ் எனக்கு தெரிய மாட்டேது டைம் எனக்கு தெரிய மாட்டேது நிறைய பேர் கமெண்ட் போடுறீங்க எனக்கு எப்பவுமே யூடியூபோ இந்த ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் செஷனும் நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு தான் ஒம்பதே காலுக்கு தான் என்னோட கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஒம்பது மணிக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டீங்கன்னா போதும் ஒம்பதே காலுக்கு நான் வந்துடும் நீங்கள் டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா மட்டுமே போதுமானது ஓகே யாராவது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா என்னோட ரெஃபரல் கூட மறக்காமல் யூஸ் பண்ணுங்கள் நரேஷ் டென் அப்படின்னு போட்டு அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்ட் உங்கள் ஃபீஸ் நம்பர் கூட டெலிகிராமில் இருக்கும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணாலே என்னப்பா டிஸ்டர்ப் பண்ணுற அப்படின்னா இது வரையும் நான் யார்ட்டையும் கேட்டதே இல்லை என்னை பேசுகிற டைம் கிடச்சா கூட நான் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு ஏதாவது பல் சொல்கிறதுக்கு தான் நான் முயற்சி பண்ணுவேன் அதனால் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே கேளுங்க இப்போ பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கு எல்லாருமே தயவுசெய்து ஒரு லைக் போடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன கேட்டு யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கேளுங்க இப்போ பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம எனக்கு யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் So catch me on the next YouTube live at uh, day after tomorrow 9:15 and tomorrow special session la ungalai sandikkum varai ungalidum irundhu vidai peruvathu ungal Naresh Kumar tata bye bye take care love you all cheers bye bye good night good night nandri nandri makkale nandri makkale video la irundha anaiyarkkum enna manam maradha nandri ungalai innor video il sandikkum varai ungalidum irundhu vidai peruvathu ungal Naresh Kumar